Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar a homenagem da Associação dos Magistrados Mineiros, a Magis, aos juízes e desembargadores que se aposentaram no ano passado. Neste bloco, vamos discutir a, a passagem da atividade para a inatividade. Afinal, os juízes e os desembargadores estão preparados para a aposentadoria? Com a palavra, o desembargador aposentado, recentemente aposentado, Alvin Soares. Eu vejo a vida como etapas, como fases. Eu sabia que eu iria aposentar. Eu não, não esperava que eu fosse ficar sempre na magistratura. Eu sabia que ia chegar este momento e, na verdade, eu me senti perfeitamente adaptado a nova fase que é a aposentadoria. Apesar dos 40 anos, né? Apesar de praticamente estava prestes a completar 40 anos de magistratura. Agora, também a aposentadoria não é sinônimo de inatividade. Eu não sei ainda exatamente para que ângulo ou para que carreira que eu vou optar. Eu tenho convites para, para trabalhar em escritórios de advocacia, não só daqui de Belo Horizonte, como de várias outras cidades. Graças a Deus, o meu relacionamento com a classe de advogados é muito bom. Mas eu não estou voltado para, a princípio, uma atividade jurídica. Eu estou pensando, talvez, em outra atividade é, um pouco distanciada da parte jurídica. Porque, na parte jurídica, eu acho que eu já dei a minha contribuição. Muito obrigado. Vou começar agora com o desembargador Didmo Inocêncio de Paula, que também se aposentou no ano passado. Sim. Doutor Didmo, depois aí de 26 anos, 27 anos de magistratura e outros 20 também como advogado, nessa carreira jurídica que parece ser uma cachaça, o senhor deve ter visto de tudo no judiciário. Agora, com essas manifestações de rua, esses protestos, isso vai ter alguma influência sobre o judiciário? Evidentemente que o exercício da liberdade que possibilita que o cidadão possa se manifestar livremente. O que trouxe isto foi a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. Eu vejo sim, eu vejo com olhos, não como os olhos do presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo sim que, na verdade, o judiciário pode e deve estar mais próximo do cidadão, facilitar o máximo possível a acessibilidade ao Poder Judiciário. Acredito mesmo que as manifestações de rua, entre outras coisas, já propiciou dentro do Judiciário uma decisão inédita, pós-Constituição de 88, que foi a decretação da prisão de um deputado federal em pleno exercício do cargo, uma vez que fora condenado é, com trânsito em julgado. Evidentemente que isso é, acelerou a manifestação de rua, acelerou essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E acredito que haverá repercussões, sim, dentro da magistratura como um todo, no sentido de cada um compenetrar da responsabilidade que todos têm e ver a necessidade do cidadão ter uma prestação jurisdicional boa e célere. Dizer que é importante, então, essa aproximação, as instituições estarem voltadas cada vez mais para o cidadão. Evidentemente que sim, porque o cidadão é a razão de ser de todas as instituições. Os três poderes dependem, são razão final do próprio cidadão. O cidadão, nós estamos, quando investido no judiciário, no legislativo e no executivo, nós estamos no exercício de funções para atender o cidadão. Obrigado. E agora vou começar com o juiz José Martinho Nunes Coelho, que depois de mais de 30 anos, 35 anos, na área jurídica, como servidor público, promotor e magistrado. O senhor ainda pretende, tem gás ainda para continuar na área jurídica? Olha, oh, claro que sim. Ah, o direito é, ele é muito cativante e é apaixonante. Eu não tenho como, eu não, me, eu não sei fazer outra coisa a não ser na área jurídica. Como é que é a sua avalia, o papel do judiciário, da magistratura na vida das pessoas? A, 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 o judiciário ela é muito importante na vida de todo mundo. O grande problema que nós, estamos, nós sentimos no Brasil é que tudo hoje é judicializado e não dá tempo do juiz 
é, realmente é, praticar a justiça da forma como é desejado. É, a pletora de, de processos é, impede que o juiz preste um bom trabalho à sociedade. Eu vou começar agora com o juiz João Ari Gomes, que se aposentou também em 2012. Doutor João Ari, o país está passando por essas mudanças, manifestações de ruas. Que tipo de influência isso pode ter no judiciário? Eu acho que nesse caso aí, é a voz das suas, a voz do povo, vai despertar também o judiciário. O judiciário, eu acho que não é por comodismo, às vezes por outras questões, até de legislação, de tradição e algum conservadorismo, pode estar sentindo a, 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 a necessidade de uma provocação. E essa provocação, eu acho que vai ocorrer nos três poderes na sociedade de forma geral. Isso vai sobrar, com certeza, algum benefício também para o judiciário e também o retorno do judiciário para a comunidade. Agora você está do outro lado, agora só está fora do judiciário. O que você acha que precisa se mudar para torná-lo mais próximo do cidadão, mais efetivo? Eu acho que o judiciário tem que modernizar. A gente vê hoje a modernização de todos os setores da comunidade e inclusive do executivo. Nós precisamos, com a legislação, e com os meios tecnológicos e de inteligência que existe hoje, avançar no judiciário com uma modernização maior. Nós temos que atender esse clamor principal contra o judiciário, que é a morosidade. Nós temos que acelerar. Para isso, nós temos que buscar os meios e atendendo esse chamamento da comunidade para que o judiciário possa acelerar e trilhar no caminho que a sociedade espera. Obrigado. Bom, ouvimos aí magistrados ativos e inativos sobre a aposentadoria, a vida após a aposentadoria e sobre as mudanças no judiciário, especialmente neste momento em que o Brasil está nas ruas. A gente fica por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento.amages.com.br. Pensamento.amages.com.br. Obrigado e até a próxima.